Ça fait deux mois que je suis avec les pompiers de Bruxelles. Deux mois que je pars avec eux sur toutes les grosses interventions. Ça fait donc deux mois que je vois les pompiers de Bruxelles en action. Je les ai vus dans pas mal de situations différentes. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires incroyables. Des histoires de sauvetage. Quand on est sapeur-pompier, on rêve tous de faire un sauvetage. Sauver quelqu'un, sauver une vie, c'est très gratifiant. Et j'ai eu la chance de filmer plusieurs sauvetages lors de deux incendies. Et bien sûr, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Bonjour à tous la Fire Family et bienvenue dans ce nouveau débriefing. Aujourd'hui je vais vous parler de trois interventions dont deux incendies où il y a eu des sauvetages. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, les sauvetages, faire un sauvetage pour un pompier, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est souvent pour ça qu'on choisit de faire le métier de sapeur-pompier. Je vais vous raconter deux incendies. Dans ces deux incendies, il y a eu des sauvetages. J'étais là pour les filmer. C'était incroyable et je suis vraiment fier de vous montrer ça dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer ce débrief, je vous rappelle que si vous voulez devenir sapeur-pompier, je peux vous aider. J'ai un site qui s'appelle Objectif Pompier. C'est dans la description. Allez voir si ça vous intéresse. En commençant l'un de mes programmes, dites-vous que vous me soutenez. Vous soutenez la chaîne YouTube, vous soutenez euh, toutes les vidéos que je réalise pour les sapeurs-pompiers. Donc l'aide que je vous apporte vous permet de soutenir ma chaîne et de soutenir mon mode de vie. Le premier incendie que je vais vous raconter aujourd'hui, c'était à Anderlecht, le 3 août 2022. Nous sommes partis le soir au parc de Peter Boss, à Anderlecht donc, pour un feu d'appartement. Quand on arrive sur place, on voit énormément de gens euh, agglutinés autour d'une barre d'immeuble et on aperçoit les flammes qui se dégagent du sixième étage. Donc l'incendie est pleinement développé au sixième étage. L'immeuble comporte 18 étages, donc c'est un immeuble de grande hauteur. Ici, en Belgique, à Bruxelles, ils appellent ça des bâtiments élevés. Donc on peut voir, dès qu'on arrive sur place, qu'il y a des gens aux fenêtres, les fenêtres d'à côté. Elles n'ont pas l'air en danger car il n'y a pas de fumée dans leur logement, mais en tout cas, elles, elles signalent leur présence aux sapeurs-pompiers qui arrivent. Moi, comme d'habitude, je filme tout, j'essaye de ne euh, rien rater, je filme l'appartement en feu, et là, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il y a, de l'autre côté de la façade, plein de gens qui hurlent. Donc, j'y vais en courant, euh, pour voir ce qu'il se passe. On voit les gens qui regardent en haut et qui crient, qui hurlent de euh, ne pas sauter. Et là, je, je, je me retourne, je regarde et donc j'aperçois cette femme qui enjambe euh, sa fenêtre. Il faut savoir que cette femme, elle a un bébé entre, euh, entre ses bras. Euh, la fumée se dégage derrière elle, donc on peut comprendre euh, sa stupeur. Elle, a, elle, doit, elle doit certainement avoir chaud, avoir peur et il y a la fumée qui est très toxique. Donc elle enjambe. Là, les gens et la, les, les gens avec qui, euh, qui on était en bas et la police, euh, on hurle d'attendre, de, de ne pas sauter, car il y a une échelle qui va arriver. L'échelle, elle, elle est, à ce moment-là, elle est déployée, elle est occupée du coup à, à éteindre du coup l'incendie. Euh, et donc du coup, elle doit se reployer et elle doit se déplacer pour arriver euh, au niveau de la dame. Parce que dès, dès que nous on voit ça, on avertit tout de suite les collègues, on leur dit euh, les gars, il y a, a quelqu'un qui va, qui va se jeter par la fenêtre, donc il faut faire vite. Donc une fois que le message est passé euh, à l'échelle, euh, on se rend compte très rapidement que ça va être compliqué de pouvoir passer en fait, parce qu'il y a deux voitures qui bloquent. Donc là, on, euh, on, on, on dit aux gens de, de, de nous aider à déplacer les voitures. Donc là, les gens qui sont sur place avec la police commencent à pousser la voiture de quelques centimètres pour que l'échelle puisse euh, passer. Donc ils poussent une première voiture, puis une deuxième voiture, l'échelle passe et ensuite elle réalise donc du coup le sauvetage de cette dame avec son enfant.
Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de merveilleux quand, on, quand un pompier a, a l'occasion dans sa carrière de sauver une vie. Euh, c'est quelque chose de, de très gratifiant. Il faut se dire que la personne est en danger. Si les pompiers ne sont pas là, il y a des chances euh, qu'elle qu y reste, qu'elle décède. Donc bravo aux pompiers pour cette intervention. Ce n'était pas une intervention facile, mais ils ont géré ça d'une main de maître. La deuxième intervention que je voulais euh, partager avec vous, c'est une intervention risque. Donc le risque ici à Bruxelles, c'est l'équivalent du grimpe. D'accord Donc le grimpe, c'est ceux qui peuvent, euh, qui, qui peuvent accéder à des endroits où les pompiers classiques ne peuvent pas accéder. Donc c'est tout ce qui est secours sur corde. Quelqu'un qui va tomber dans un puits, quelqu'un qui sera en hauteur, euh, un pompier, un pompier euh, classique ne pourra pas forcément y aller. Il faut des compétences, euh, notamment euh, les cordes, les cordages, toutes ces techniques, c'est vraiment des techniques de, 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 de secours sur corde. Et ici à Bruxelles, ça s'appelle le risque. Le risque, ça veut dire « Rescue in safe condition ». Donc là, nous sommes le 6 août. Je suis avec la 11e compagnie et euh, l'ambulance et le SMUR qui sont sur une intervention demandent l'intervention du, du risque parce qu'ils ne peuvent pas évacuer la victime. Donc eux, ils sont au 9e étage d'un bâtiment et ils font face à une personne qui est, euh, qui est plutôt imposante. Mais le problème, c'est qu'elle a, euh, cette personne qui est âgée aussi, elle a, le col, elle a un col du fémur, c'est-à-dire qu'elle est blessée au niveau du col du fémur. Donc du coup, c'est compliqué. On ne peut pas la euh, déplacer debout, on ne peut pas la déplacer assis. Euh, donc il faut qu'elle reste allongée. Le problème étant, c'est que les escaliers sont assez exigus et la solution est d'appeler le risque pour qu'il puisse venir euh, installer leur matériel et pouvoir évacuer la victime qui restera donc à l'horizontale en passant par la fenêtre jusqu'en bas. Voici les images. Ouais. Comme toujours, j'adore filmer le risque, j'adore filmer le grimpe, secours sur corde, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et, euh, et donc, euh, bravo à vous pour cette intervention. La troisième intervention que je voulais vous raconter, c'est un autre incendie. C'est à Saint-Gilles, on est aussi en soirée, on part pour un feu d'appartement, on sait qu'il y a euh, un feu, on, on, on s'est avéré à la, à la radio, on entend qu'il y a euh, vraiment un incendie, qu'il y a certainement des gens à aller chercher. Et donc très rapidement, euh, on arrive sur place. Moi, comme d'habitude, je suis dans la voiture de l'officier, euh, je suis tout ça. Et quand euh, j'arrive sur place, euh, je me mets à courir parce qu'on était garé un peu loin avec la voiture de l'officier pour pouvoir laisser passer les autres engins. Donc je me mets à courir pour filmer, pour essayer de rapporter des images. Et là, je filme un sauvetage. Donc sur cette intervention, il y a eu plusieurs sauvetage il y en a eu pour être précis trois et il y a eu sept intoxiqués donc l'incendie en fait a commencé à prendre euh, dans l'entrée du bâtiment et s'est propagé à l'appartement du rez-de-chaussée et donc il y a eu énormément de fumée et donc les pompiers de bruxelles ont dû procéder le plus rapidement possible au sauvetage incendie confirmé au rez-de-chaussée on effectue euh, le sauvetage au premier oui donc pour les gérants de l'est il y a le sauvetage en fait au deuxième et au troisième étage, 
Le genre reste à l'intérieur. Moi c'est Pascal et je suis euh, le chauffeur de, de l'échelle. Moi c'est Greg, je suis une lacelleur de l'échelle d'Andervecht et c'est nous qui avons effectué en binôme le sauvetage. Donc euh, arrivé sur les lieux, il euh, y avait pas mal de personnes déjà dans la rue qui nous, a, qui ne, nous disaient qu'il y avait euh, des sauvetages à faire au premier et deuxième étage. Donc je suis rentré au deuxième étage parce qu'il y avait beaucoup de fumée. Là j'ai visité l'appartement, donc beaucoup de fumée et les fumées étaient chaudes. Euh, j'ai progressé dans l'appartement. Euh, je suis arrivé à la porte d'entrée, là la porte était grande ouverte coincée avec une, euh, avec une chaise. Donc les, les fumées sont propagées à tous les étages. Donc de là je suis vite ressorti, je suis passé euh, au troisième étage. Et là dès que je suis rentré dans l'appartement, même topo, beaucoup de fumée, très chaud. Et là j'entendais crier, j'ai progressé euh, comme je pouvais vers le bruit. Là je suis arrivé en façade C, et là il y avait quelqu'un au sol couché qui était occupé à vomir. Je lui ai demandé deux trois fois s'il était seul, il m'a confirmé que sa famille était descendue, qu'il était tout seul et perdu dans l'appartement. Là, je l'ai tiré, j'ai essayé de lui mettre euh, le rescue, impossible, il était trop agité, je l'ai tiré de force par terre, j'ai glissé dans tout l'appartement, arrivé à la fenêtre, il a de nouveau vomi, là il a vu la nacelle, il s'est jeté de lui-même dans la nacelle, je l'ai suivi, on est redescendu, et voilà, et tout s'est bien passé, euh, et les collègues ont confirmé que c'est la seule personne dans l'appartement. Euh. Donc euh, nous sommes appelés pour un incendie, feu de maison vers 9h ce soir. Euh, en arrivant ici, c'est un incendie complètement en développement. Et donc on a directement commencé avec des sauvetages au troisième étage, on a sorti euh, une personne. Aussi en arrière bâtiment, on a sauvé deux personnes sur une terrasse, euh, en arrière bâtiment donc. En total, il y avait sept personnes intoxiquées qui ont été sauvées. Et donc on était assez vite maître de la situation. Euh, L'incendie était surtout à l'entrée du bâtiment et un appartement en arrière à gauche. Voilà pour ce débrief, l'affaire Family, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, venez me le dire dans les commentaires, comme ça on peut discuter dans les commentaires, j'adore discuter avec vous, j'adore avoir votre tour, merci infiniment pour votre soutien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles interventions avec les pompiers de Bruxelles, rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites attention sur intervention.